Selamun Aleyküm Arkadaşlar Cümleten selamun aleyküm hepinize Yaklaşık bir ay oldu herhalde e, Video paylaşmayalım e, Çok da soranlar var yorumlarda Haklılar da En son Ladikli Ahmet Hüdayi Hazretlerini Anma törenine gittim Anma törenine katılamadan e, e, o, gün, o günkü bütün vaktimi neredeyse Kabri başında harcadık. Zaten 3-4 saat sürdük herhalde. 4 3 saati, 4 saatin 3 saati Ladikli Ahmet Uday Hazretleri'nin kabri başında oldu. Ee, güzel de şeyler oldu. Güzel insanlarla tanıştım. Ee, bu sayfadan bize ulaşıp e, o gün anma törenine gelen abilerim, ablalarım oldu. Onlarla tanıştım. Tanış olmuş oldum. Halep'le Abdurrahman amcamızı da gördüm. Çok kısa bir videosu var ama ben hani video çekelim diye çekmedim. Ee, onu da e, eşime çektirdim. Kendi isteğiyle. Alep'le Abdurrahman amcamızın Yasin'i Şerif okurken ama onu paylaşmak istemedim. O yüzden e, bir aydır yaklaşık video falan eklemiyorum. Bugün yine iş çıkışı şu an Üftade Hazretlerindeyim. Hemen e, karşıda gördüğünüz videoda Ulu Cami, Bursa Ulu Cami merkezi. Hemen şöyle Uludağ. Hemen burada Üftade Hazretlerimizin yanı başında şu cami Üftade Hazretlerimizin türbesi ve camisi hemen yanında bu yeni meydan güzel oldu. Allah razı olsun yerbanlardan. En azından buradan böyle bütün Bursa'yı neredeyse %70'ini çok güzel şekilde görebiliyoruz. Şimdi bu türbe ziyaretleriyle ilgili benim bir açıklama yapma gereği duyuyorum ben. Şöyle ki çok yorum yazan arkadaşlarım oluyor. Ee, siz şirk koşuyorsunuz. Türbelere giderek. Yalnızca Allah vardır. Allah'tan dileyin. Böyle insanlardan istemeyin. Şöyle yapmayın, böyle yapmayın. Şimdi e, bir yere kadar yorumları olumlu eleştiriler, eleştiri olarak alacağım. Kabul edeceğim. Ama yorumlardaki üslup vesaireden dolayı silmek zorunda kalıyorum bazılarını. Bazılarını belki siz de okuyorsunuzdur. Hatta e, okuyup cevap yazan arkadaşlarım da oluyor. Allah razı olsun. Daha önceki videolarımda da anlattım. Anlatmaya çalıştım. Daha buraya gelmeden önce bakın bir abim güzel bir şey yazmış. Bir dörtlük yazmış. Göndermiş mesaj olarak. Sanki buraya geldiğimi biliyormuş gibi ben bunu söyleyeyim. Bulmak değilmiş bilmek. Bilmek değilmiş bulmak. Evliyaya gönül vermek. Rengine boyanmak imiş. Bu kadar. Biz buraya Üftade Hazretleri'ni ziyarete geldiğimizde biz Üftade Hazretleri'ni yalnızca ziyarete geliyoruz. Biz ondan bir medet ummuyoruz. Biz ondan himmet talep ediyoruz. Onlar Allah'ın dostları olduğu için. Münir Derman Hazretleri'nin hani güzel bir sözü var. İki çeşit veli vardır. Allah'ın dost edindikleri, Allah'ı dost edinenler. Arasında büyük fark vardır diyor. Biz bu ikisinin arasına girebilir miyiz? Allahu Alem. Alim olan Allah'tır. Nasip ederse, lütfederse elbette ki gireriz. Bu yolu arayabilir miyiz? Arayabiliriz. Allah nasip ederse, gönlünüze bu aşkı, bu şevki verirse Ladikli Ahmet Hüdayi Hazretleri de olursunuz. Münir Derman Hazretleri de olursunuz. Aziz Muhammed Hüdayi Hazretleri de olursunuz. Üftade Hazretleri de olursunuz. Ak Büyük Sultan Hacı Bayram-ı Veli Emir Sultan İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri Eyüp Sultan yani Aklınıza kim gelirse bütün o mübareklerden olabilirsiniz. Hepimizin içinde bir velilik gizli. Münir Derman Hazretleri böyle diyor. Maksat bizim bunu harekete geçiriyor olmamız. E bunun için de ilk adım için ne lazım? Aşk lazım. Bu aşkı bulmak için ne yapmak lazım? Yola çıkmak lazım. Yola çıkmak için ne lazım? Ne lazım? Daha önce bu yoldan giden, geçen biri lazım. Çok basit değil mi yani döngü? Buradan ben eğer Bursa'dan Erzurum'a gideceksem şu an tabi internet var. Bakarım Erzurum'a giden en kısa yollar veya kaç tane yol çıkıyor. Oradan gitmeye çalışırım. İyi de daha önce Erzurum'a giden birini de bulup bu işi çok kolaylıkla da halledebilirim. Bu da bir ihtimal. Biz tam da bunu yapmaya çalışıyoruz. Biz bu güzel kulların yanına gelip aynen onlar hayattalar. Yaşıyorlar. Biz onlara yetişemedik. Tarih olarak zahiren yetişemedik. Keşke yetişseydik. Buraya her gelişimde ben onun evine, hanesine geliyorum, elini öpüyorum, sarılıyorum, eteğine yapışıyorum. 
Sultanım böyle bir müşkilatımız var. Böyle bir sıkıntımız var. Biz Rabbimize yalvarıyoruz. Elhamdülillah siz onun naz ve niyaz sahibi kulusunuz. Sizin makamınız bizden aladır. Ali'dir. Yücedir. Allah alem. Allah bilir. İsimleri bugüne kadar kaldığına göre vefatlarından yaklaşık 600-700 sene geçtiğine, geçmesine rağmen hala böyle insanlar ziyaret ediyorlar, dua ediyorlarsa demek ki siz hayatınızda bir şeyleri başarmışsınızdır. Makamları geçmişsinizdir. Bu eşiği geçemeyen kardeşlerim sürekli olarak yorum yazıyorlar. Bir tane abime böyle dile getirdim de sohbet esnasında. Allah razı olsun videosu var siz. Terzi Halil abi biliyorsunuz. Geçen haftalar bir ay önce falan çektim videosunu. O abimle geçen dün hemhal olurken sohbet ederken o öyle dedi. Allah dedi senin kalbine ilham ettiğini, verdiği aşkı veya bu arayışı veya bu yola çıkışını, bu şeyini onlara da vermiş olsa onlar da aynı şeylerle karşılaşacaklar diyor. Yani arayan bulur. Arayan bulur. Zaten bulmak isteyen aramaya başlar, yola çıkar. Aşk odur. Biz belki de aşkın kırıntılarıyla yaşıyoruz şu an bu devirde. Maalesef ki maalesef. Ama bu aşkı içinde böyle yaşayan Allah ve Resulüne aşık olmuş insanlar gelmiş gitmiş bu dünyadan. Biz şimdi bunları nasıl es geçelim ya? Burada Emir Sultan Hazretleri mübarek 1400'lerden beri biz 2024'teyiz. Neredeyse 600-700 sene olmuş vefat edeli. Şu an oraya gitsek orası yığılı. Üftad Hazretleri'nin oradan geliyorum. Çok kalabalık diye böyle kenara ittim kendimi. Tam meydanın köşesinden konuşuyorum. Dolu maşallah dolu. Yani bu mübarekler kimseyi zorla mı getiriyorlar buraya? Var mı zorla giden? Bursa'dan Erzurum'a atıyorum Siirt'e. Ben Erzurum'da İbrahim Hakkı Hazretleri'ni ziyarete gidiyorum deyip atıyorum Nevşehir'e Hacı Bektaş Veli Hazretleri'ne Hacı Bayram Veli Hazretleri'ne Ankara'ya durduk yere aranızda hiçbir şey yokken giden var mı? Yahu demek ki bizim kalbimize bunu düşüren bir şey var. Bir manevi bir yön var bizim görmediğimiz, bilmediğimiz, anlayamadığımız. Allahu Alem Allah nasip etmiş. Bizi Böyle bu aşkın kırıntısıyla tutuşturmuş, kıvılcımıyla tutuşturmuş. Ha bu aşkın ateşiyle yanan kavrulan var. Niyetimiz inşallah Allah alem, Allah daha iyi bilir hepimizden en iyisini o bilir. İnşallah biz de o aşkla boyanalım. İnşallah biz de o geldiğimiz kulların rengine boyanalım. Niyetimiz bu. Bizim ondan bir şey talebimiz vesairemiz yok. Birine ziyarete gittiğinizi düşünün bir dostunuza, sevdiğinize bir selam vereyim. Vefat etmiş bir dua okuyayım. Gitmiyor musunuz ya? Annenizin, babanızın kabrine hiç gitmiyor musunuz? Sevmiyor musunuz yani? Bu tarz yorum yazan arkadaşlarıma söylüyorum. Söz meclisten dışarı derler ya. Yani arada çok ince bir nokta var. Ee, buralara gitmeyin. Şirk oluyor. Ya biz kendimize rap aramıyoruz ki. Eğer bu akılla geliyorsak daha doğrusu biz bilerek veya bilmeyerek en küçüğünden en büyüğüne böyle bir şirk, böyle bir niyet, böyle bir şey beslediysek ben hepiniz bu sesi işitin ki tövbe estağfurullah diyorum canı gönülden. Eğer e, bu, bu tarz videoları türbe ziyaretlerinde benimle birlikte gezen abilerim, ablalarım, kardeşlerim de var ise siz de tövbe estağfurullah diyeyim. Eğer böyle bir hataya düşmüşsek yani biz Allah'ı yaradanı bir kenara bırakıp bu kullardan bir medet umduysak, böyle bir şeyin en ufacık bir e, yamacına yanaştıysak Allah bizi affeyle. Merhametine sığındım, rahmanlığına sığındım, affına sığındım ya Rabbi. Bu kardeşlerim de şahit olsun. Cümlesinin adına ben buradan sesleniyorum. Şu mübarek beldenin, şu mübarek toprakların, şu mübarek Ulu Cami'nin, Üftad Hazretleri'nin yanındayım. Emir Sultan Hazretleri'nin tam karşısındayım. Yeşil Türbe'nin tam oradayım. Şu güzel memleketin zirvenin hemen dibindeyim. Hepinizin adına ben tövbe estağfurullah diyorum. Bütün kardeşlerim adına. Bizim elbette benim kendi adıma söylüyorum ki böyle zaten hiçbir niyetim olmadı. Bütün videolarımı zaten izleyenler e, takip eden kardeşler hepinizden Allah razı olsun. Muhtemelen hani benim yüzümü görmediniz ama en azından anlattıklarımla ilgili e, sizin kalbinizde gözünüzde bir şeyler canlanmıştır benimle ilgili. Ben buraya gelin, şuraya gidelim Burada böyle medutum yok. Buradan bunlar çıkıyor edemiyorum. Ben diyorum ki bu türbelerin yakınlarında ben hep bunu anlatmaya çalıştım. Hep mübarek bir kullar daha oluyor. Şu an hayatta olan. Tespit Hüseyin dediğimiz var. Biliyorsunuz Ulu Cami'nin orada oturuyor. Bütün videoları var kanalımda. izleyebilirsiniz. İlk kez bu videoyu denk gelen de Tespit Hüseyin dede yazsın. 
Ya böyle yaşayan dostları bulmak zor. Ben dost olarak görüyorum. Mübarek insan 90 yaşında Ulu Cami'nin orada oturuyor. 90 yaşında. 45 yıldır orada oturuyor. 90 yaşında mübarek insan. Ya bu insanı buraya getiren ne olabilir? Bu sorunun cevabını ben 5 senedir soruyorum bulamıyorum. Ben içinde bir keramet vesaire falan aramıyorum ama yanımda çok böyle güzel hallere denk geldim. Allah bilir. Yaratan hep Allah. Kimin elinle yarattı? Hüseyin dedenin. Ayı kim böldü? Efendimiz elini işaret etti. Ya Resulallah böldü. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Aslında kerameti başaran kim? Yine Allah. resul Ekrem'in eliyle yaptı bunu. Emir Sultan'ın yerden topladığı taşları altına çevirmesi Emir Sultan'ın mı kerameti? Zahiren evet. Görünürdü o. Peki arka planda yapan kim? Yahu yine Allah. Nasip eden yine Allah. Zaten bu ayrımı bu işi yapamıyorsak zaten biz yandık. Bitmişiz demektir yani. Biz başka ilahlar, başka Rablar mı edinelim? Ya da biz bu ben inanmıyorum ama bu videolarda acaba iz böyle türbe ziyaretlerinde ben acaba bunu mu anlatıyorum? Böyle bir şeyler mi acaba benden haberdar o hani haberim olmadan sözüm böyle sözler mi çıkıyor diyor. Vallahi ben de şüpheye düştüm. Böyle oturup burada serzeniş yapıyormuşum gibi konuşuyorum ama vallahi hakkınızı helal edin. O kadar çok böyle enteresan yorumlar geliyor ki üzüleyim mi? Hayıflanayım mı? Kendimde mi şüphe duyayım? Yani acaba diyorum bende mi şey var? Sıkıntı oldu da. İnsanlara böyle maksettiriyorum acaba ben diyorum bu türbe ziyareti. Burada Allah'ın dostu var. Ziyaretine geldik. İhlasımızı, Fatiha'mızı okuduk. Ruhlarına hediye ettik. Efendim himmet buyurun. Siz Allah'ın naz ve niyaz sahibi kulusunuz. Bizim bir müşkilatımız var. Siz de bizim için dua ediniz. Biz Rabbimize yalvarıyoruz. İnsan var. Elini açtan da duası kabul olur. Temizdir. Helal lokma yer, yalan söylemez, gıybet etmez, dost doğrudur. Sırat-ı müstakim üzeredir. İnsan var. Senede bir kere namaz kılar. Cuma'dan cumaya camiye gelir. Yalana riayet etmez. Yalana çok dikkat etmez. Gıybete gırla. Dedikodusu gırla. Hepimiz aynı Allah'ın kuluyuz. Bu mübareğin açtığı elle diğer mübareğin açtığı yaptığı dua aynı anda kabul olur mu? Bir soralım. Hepimiz adına soralım. Ya Allah'ı gece gündüz zikreden insanın diliyle, onun duyduğu aşkla, günde sadece bir kere veya beş vakit Allah diyen insanın yaşadığı aşk, ettiği dua, gözyaşıyla süslenmemişse bir kabul olma şeyini bir düşünelim. Çok mi izah ediyoruz diyorum. Bir, bir sohbette bir abim bir güzel bir şey söyledi. İnşallah tam hatırıma gelsin. Hiçbir arı diyor, hiçbir arı, çok güzel söz, hiçbir arı bir sineğe bu yaptığı balın senin bu konduğun şeylerden daha güzel olduğunu izaha çalışmamıştır diyor. Hiçbir arı, hiçbir sineğe bak sen oraya buraya konuyorsun ama pisliğin içinde hayat sürüyorsun ama ömür sürüyorsun ama bak bu yaptığımız bal vallahi onlardan daha güzel diye hiçbir izahatta bulunduğu görülmemiştir diyor. Vallahi ne kadar güzel söz. Vallahi ne kadar güzel söz. Ama bazen öyle öyle kullar denk geliyor ki ya izah da yetmiyor. İzah da yetmiyor. Vallahi ben kendimden şüpheleniyorum artık. Yani acaba diyorum ben arkadaşlarımı, bu sesin ulaştığı insanları başka bir şeylere mi sevk ediyorum acaba? Ben kendimden de şüphe etmeye başladım. Geldim burada yine size yakınıyorum yani. <gülüyor> size anlatıyorum derdim. Daha önceki videolarda güzel şeyler anlatmaya çalıştım. Böyle camilerin her şehirde Ulu Cami gibi, Bursa Ulu Cami gibi buradayız diye söylüyorum. Böyle bir sürü büyük camiler var. Ee, Allah dostları var. Her şehirde en az 3-5 tane kesin kez vardır. Her yere yayılmışlar. Allah onları her yerde görevlendirmiş. Manevi konumlarla bildirilmiş. Nerede yaşayacakları, nerede vefat edecekleri. Çok güzel insanlarla denk geliyorum diyorum ben. Niye? Ben caminin etrafında, caminin içinde güzel insanlar aramaya gitmiyorum ki. Onlar bir şekilde denk getiriliyorum herhalde. Yani denk geliyorum. Bu ayrımı zaten yapamıyorsak eyvah eyvah hepimize. Eyvahlar olsun bize yani. Ya denk getiren de Allah. Hepimiz birbirimizin duası değil miyiz? Birbirimizin duası değil miyiz? 
Ya yurt dışından yazan ablalar var. Yorumlara denk gelenler görmüştür. Bak kulakları çınlasın. Kanada'dan yazan ablamız var. Avusturya'dan yazan ablamız var. Ulu Cami'ye gelen ablamız var bizim. Avustralya'dan. Başka şehirlerden geldi. Ben gidiyorum, denk geliyorum. Kardeşim sen misin? Yani bu sesin ulaştığı insanlar, en azından denk geldiğim, yüz yüze görüştüğüm insanlar. Aynı şeyi söylüyorum. Beni bıraksalar türbelerin etrafında yaşayacağım. Benim duyduğum aşkı ben şimdi nasıl anlatayım? Kelimelere dökmeye çalışıyorum. Bir kanal kurdum, onu da yetiştiremiyorum. Allah hakkımızda hayırlısını eylesin. En küçüğünden en büyüğüne. Bir şirk koştuysak, bilerek, bilmeyerek, hata ettiysek... Yaptığımız bu ziyaretler Allah rızasının dileğinin önüne geçtiyse Vallahi ben hepiniz adına kendim de dahil ilk başta kendim ve hepinizin adına böyle aksettirdiysem de Böyle bir şeylere yol açtıysam da böyle düşüncelere bile sevk ettiysem sizleri Önce kendim sonra sizler Bu sesin ulaştı herkes hepinizin adına ben tövbe tövbe estağfurullah Elazim ellezi la ilahe illahu el hayyel kayyum ve etubu ile Ya alim alim olan sensin Allah'ım Böyle bir hataya düştüysek en ufacık bir şirkimiz, bir kötü halimiz, hatamız, kusurumuz, günahımız olduysa bu konu hakkında biz bu ayrımda yanlış yaptıysak Allah'ı senin merhametine sığınıyoruz. Sen bizleri affeyle Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i yüzüz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinize selamlar. Bunu açıklama gereği duydum. İnşallah bu videoyu izleyen kardeşlerim de artık e, yorumlarda siz de bildirin. Ben e, size nasıl yansıttım, siz ne hissediyorsunuz inanın ben de merak ediyorum. Yani e, ilk kez izleyen kardeşler de abiler, ablalar da bu sesi ilk kez duyan, bu videoyu ilk kez gören, diğerlerini sonradan izleyen veya izlemeyen kimler varsa dediğim gibi benim maddi bir çıkar, bir amaç beklediğim bir kanal değil bu. Sizden biriyim, çalışan biriyim. Defalarca dehatle söyledim bunu, defalarca söyledim. Normal, vardeli çalışan bir kardeşinizim. Hiçbir beklentim yok. Yaka mikrofonum yok. Özel mikrofonlarım, kumandalarım, vesairelerim, ekipmanlarım yok. Ben telefonumu alıyorum, buraya geliyorum. Şu an işten çıktım, erken çıktım. Yine Üftal Hazretlerine geldim. Buradan dedim ki hepinize sesleneyim. Bu kadar. Olduğum yerde o an planım yok, programım yok. Gidiyorum ve... Allah ne nasip ettiyse onu aktarmaya çalışıyorum. Ladik Ahmet Hüdayi Hazretlerinin kabrinde bir abimiz güzel bir şey söyledi. Sizinle paylaşmak istiyorum. Kimdir ne değildir bilmiyorum. Artık o konulara girmiyorum. Her duyduğum ses kimin? Yaradan'ın sesi. Kim oldu? Ahmet abi oldu. Kim oldu? Mahmut abi oldu. Kim oldu? Mehmet abi oldu. Ayşe oldu. Fatma oldu. Ses oldu. Bize geldi. Dedi ki, birebir aynılarını size söylüyorum şu an. Bursa'dan mı geldin kardeşim? Bursa'dan geldin. Orada Ladik Damet Hüdayi Hazretleri'nin e, defnedildiği mezarlıkta Seyyid Bahattin Hazretleri var. Peygamber soyundan gelen bir Seyyid. Oraya da beni bir meczup abimiz götürdü. Burada Seyyid var. Şehitlik tarafında dedi. İstersen gel gidelim. Gittik. Orada bu abiyle karşılaştık ve anımıyla, eşiyle karşılaştık. İnşallah bunu izlerse Allah razı olsun kendisinden. Güzel bir şey söyledi. Bu ayrımlarla, bu eşiklerle atlayamadığımız eşik var ya. Şöyle bir şey dedi. Bursa'dan mı geldin kardeşim? Bursa'dan geldim abi. Bir garip sen misin dedi. Benim dedi. Ben yeni gördüm dedi senin videolarını vesairelerini. Bir şeyler paylaşayım ister misin dedi. Buyur abi dedim. Abi bana dedi ki kelimesi kelimesini şimdi size aktarıyorum aynısını. Bursa'da Vaf Harifin Nore Ulu, Ulu Cami'de Vaf Harifin Nore Somuncu Baba'yla rivayetleri var. Hızır Aleyhisselam gelirmiş bir vakitte. Bilir misin dedi. Abicim öyle bir rivayet duyduk. Hızır Aleyhisselam gelir gelmesi dedim. Bilmiyorum. Evet öyle bir rivayet var mı? Var. Bursa Ulu Cami'nin açılışında Somuncu Baba'yla Hızır Aleyhisselam'ın konuşmaları var. Somuncu Baba Hızır Aleyhisselam'ın bu camiye gelmesini ve dua etmesini söylüyor ısrarla. Hızır Aleyhisselam da diyor ki 5 vakit gelmeyeyim. Rivayet böyle. Bir vakit geleyim ama o da bana kalsın söylemeyeyim diyor. Öyle anlaşıyorlar. Zaten Somuncu Baba Bursa'dan gidiyor. Kendisi ifşa olduğu için Emir Sultan Hazretleri Somuncu Baba dururken hutbeyi vermek bize düşmez dediği için o güne kadar bir fırıncı olarak somun pişirip orduya Bursalılara ekmek dağıtan bir dede olarak bildikleri için Şeyh Hamidi Veli Hazretleri'ni yani bilinen ismiyle Somuncu Baba Hazretleri'ni e, tanınınca bu sefer 
Böyle mübarekler çok tanınınca biraz o ortamı terk ediyorlar. Hayatlarına bakınca birçoğunda var bu. O da mübarek Allah alem Allah bilir. Aksaray'a gitti diyen var. Aksaray'da olduğunu söyleyen var. Malatya'da Aren'de de olduğunu söyleyen var. Hüseyin dedeni söylediğini söyleyip o mübarekler ismi anıldı an yanınızda dur diyor. Ruhaniyete hazırdır diyor. Allah alem Allah bilir. Biz onlar yanımızdaymış gibi ruhlarına selam olsun. Makamları hali olsun. Mekanları cennet olsun inşallah Rahman. İnşallah Allah onlara şefaat nasip ettiyse biz de şefaatlerine. Bizi de elimizden tutsunlar. Allah'ın izniyle inşallah Allah'ın izniyle bizi de kurtarsınlar. Bilir misin? Hiç gördün mü dedi? Abi dedim yani ben ben hiç kimse olduğum için Hızır Aleyhisselam'ı mübarek seviyorum. Evet seviyorum. Birçok videoda söyledim. Hızır Aleyhisselam'ın yolunda hatta bir, iki, üç, dört tane video var. İnşallah devam ettireceğim ben onu ama. Gördün mü dedi hiç? Yani dedim gördüysen de ben tanıyamıyorum. Ben denk geliyorum bazı güzel insanlarla ama ben yani öyle bir kalp gözüne sahip değilim. Yani ben gelen Hızır Aleyhisselam mıdır? Kimdir bilmiyorum. Açıkçası. Dedi ki şurası çok güzel. Tam da bu eşiği anlatan. Şimdi güzel kardeşim dedi. Kehf suresinde Hızır Aleyhisselam için Musa Aleyhisselam hani benden daha ilim sahibi biri var mı bu yeryüzünde ya Rabbi diye sorduğunda Yaradan'a. Var ya Musa şuraya şuraya git onu bulursun deyip Hızır Aleyhisselam'a Musa Aleyhisselam'ı gönderiyor. Musa Aleyhisselam oraya gidiyor. Hızır Aleyhisselam'ı buluyor ve tanışıyorlar. Şimdi Kehf suresinde diyor bu abi. Katımızdan ilim verilenlerden biri. Hızır ismiyle geçmediği için katımızdan ilim verilenlerden biriyle karşılaştı diyor. Kardeşim burayı tekrar ediyorum diyor. Katımızdan ilim verilenlerden biri. Demek ki diyor bu mübareklerden daha çok var dedi kardeşim. Hızır aleyhisselam yalnızca biri. Katından ilim verilenlerden biri. Sen dedi onu sevebilirsin. Hızır Aleyhisselam'ı sevebilirsin. Dostlarını sevebilirsin. Onun dost edindiklerini sevebilirsin. Evliyaullah'ı, Ricalullah'ı, Ricali gayb erenleri, Allah'ın gizli orduları hepsini sevebilirsin. Onlar hepsi Allah tarafından ilimle bezenmiş, maneviyatla yüklenmiş, değerli seçilmiş kullar. Enbiya efendilerimizi, peygamber efendilerimizi onlar zaten ayrı alemler. Onlar apayrılar. Onlar apayrı seçilmiş güzel insanlar. Onları kenarda bıraktım şu an. Evliya Allah'tan, Rical'den, o tarz veli dostlardan, kullardan bahsediyorum. Onlar Allah'ın katından ilim verdikleri, lütfettiklerinden birileri, bazıları. Sen dedi, onları sev, onları bulmaya çalış, eyvallah. Ama dedi ki, ilim verilenden ziyade ilim verenin, ilmi verenin peşine düşsen daha güzel olmaz mı? Çok güzel bir örnek. İlim verilenden ziyade ilim verenin peşine düşsen kardeşim daha güzel olmaz mı dedi. Abi dedim çok güzel bir ayrım çok güzel söyledin. Elhamdülillah. Ama aması şurada bu ilim Allah'tan lütfedilmiş onlara. Bizim en azından onları yani yakinen ulaşamasak bile en azından aramakla bir istekle bir şeyle bulmaya çalışmamız lazım. Çok basit. Yani meyhanenin içine gidersen namaz kılan adama zor denk gelirsin. Zor iman bulursun orada. E caminin içine de gidersen mübarek. İçen adama da az denk gelirsin. Belki de yoktur. Varsa da fıkra olur zaten. E biz şimdi Ulu Cami'nin etrafında dolaşırsan, Üftade Hazretleri'nin türbesinin oralarda dolaşırsan, ya kim gelir? Allah'ın sevdiği, hoşnut olduğu, kalbine bu güzelleri, sevgisini bahşettiği, nakşettiği insanlarla denk gelirsin. Onlarla hemal olursun. Onların rengine boyanırsın. Bunların arasına hızır mı gelir? Hızır mı gider? Orasını Allah bilir. Biz zaten bilmiyoruz. Bilsek zaten anlatmayacağız. Hep söylüyorum. Ben bilmediğim için konuşuyorum. Bilsem zaten susacağım. Bilenler hep sustu. Susanlar hep oldu. Ama artık şunu yazmayın yoruma. Milyon tane YouTube'da video var. Güzel kardeşlerim. Ölüden medet mi umuyorsunuz? Yahu Hangimiz ölüyüz? Daha orayı çözemedik biz bu alemde yani. Onlar ölmeden önce ölenler. Onlar ölmeden önce ölmüşler zaten. 
Daha bu dünyadayken ölmüşler. Vahdedi vücudu ermişler. Teklik, birlik, tevhid. La ilahe illallah. Yalnızca o var. Hiçbirimiz yokuz. Muhittin Arabi Hazretleri'nin dediği gibi. Bu da ayrı bir durum ya. Bunu anlatması da çok zor. Hangimiz varız ona bakarsak? Hiçbirimiz yokuz. Yaradan'ın esmaları dışında. Yaradan'ın gölgesiyiz ya. Onun bize biz onun biz bizler hepimiz onun yansımasından ibaretiz. Esmalarıyla bize tecelli ediyor. Biz de bir hayat sürüyoruz kendimizce. Onu yaptık, bunu yaptık farz ediyoruz, sayıyoruz. Onun dışında hiçbir şeyimiz yok. O tecelli kalktı an zaten bu dünyadan göçüyoruz. Bu kadar. Mutlak manada hiç kimse var olmadı diyor Muhittin Arabi Hazretleri. E sen şimdi bu dünyayı Muhittin Arabi Hazretleri'nin gözünden göremiyorsak ben diyemem ki ya Muhittin Arabi Hazretleri güzel hoş diyorsun da buna delilin nedir sen yalan söylüyorsun. Bunu diyebilir misin? Ya yani sen dünyayı Yuhtada Hazretleri'nin gözünden gördün mü? Hayır görmedin. Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem efendinin yüzünü, gözünden gördün mü bu dünyayı? insanları, alemin yaratılışını, yaradanı? E görmedin. E o zaman her şeyi itiraz edersin. Miraca mı yükseldi? Nasıl yükseldi? Bedenen mi gitti? Ruhen mi gitti? Soru, soru, soru, soru. Yine güzel bir abim, sevdiğim bir abimin ismini vermeyeyim. Söylediği güzel bir söz. Onunla sonlandırmış olalım inşallah. Yaklaşık yarım saat olmuş gene. Akıl parçalar, kalp toplar dedi. Çok güzel. Akıl hep parçalıyor. Hep bir terazide, hep bir darmada, hep nasıl olur da. Nasıl ya, nasıl gider ya miracı Allah katına nasıl yükselir ya. Nasıl döndüğünde bu kadar cenneti cehennemi görür de. Daha cennet cehennem yok, biz ölmedik biz burada yaşıyoruz ya. Hani söz var ya diyor yine. Aklıma geldi Allah razı olsun lan abimden de. Yarın huzuru mahşerde diyor. Çıkıp her şeyi anlatacaksınız. Hesap vereceksiniz. Nasıl dedi ya yarın huzuru mahşerde. Sen şu an nerede olduğunu zannediyorsun diyor. Sen şu an huzurun dışında mısın ki? Yarın huzuru mahşerde diyorsun. Ya incelikler incelik üstüne yani. Hangisini neresinden tutup nasıl anlatalım? Hakkınızı helal edin. Nerede? Nereden baksanız herhalde yarım saat konuşmuşum. Bazen eve gidip inanın hiç planlanmadığı için ben de gidip ben de sizin gibi dinliyorum. Ne anlattım acaba? Yanlış bir şey söyledim mi acaba diye. Kendimle çelişiyorum. Yine tekraren söylüyorum. Bir türbe ziyaretinde bizim Allah rızası içinde, Allah rızasının dışında hiçbir beklentimiz yok. O türbeden, orada metnun bulunan mübarekten. Biz yalnızca o Allah'ı sevdiği için, Yaradan onları dost bildiği için, dost bellediği için ayrıca seviyoruz. Hani Abdülhakim Arbaası Hazretlerine de hitap ediliyor bir de İmam Rabbani Hazretlerine. Allah gani gani rahmet eylesin onlara. Bir söz var. Hiçbir amelime güvenmem. Lakin Allah'ın düşmanlarına düşmanlığım vardır. Onun sevdiklerini de seviyorum diyor ya. Özeten bütün bu yarım saatlik videonun özeti budur. Allah'ın dost edindiğini ben de edindim. Allah'ın düşmanını ben de düşman bildim. Hiçbir şey yapamıyorsam içimden hınç geçiriyorum. Bu kadar. Bütün özetimiz, bütün yapmaya çalıştığım, anlatmaya çalıştığım bu gezilerdeki ortak nokta, özet nokta tam da bundan ibaret yani. Allah'ın sevdiklerini biz de sevdik. Resulü sevenleri biz de sevdik. Onun lanet ettiklerini biz de lanet ettik. Hayırla kalın, sağlıcakla kalın. Tekrar görüşmek üzere. Videoları daha çok hızlandıracağız inşallah. Huzurla kalın.